హాయ్ నిహారిక ఇట్స్ ప్లెషర్ హ్యావింగ్ యూ హియర్ అండ్ చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ అధ్యక్షులు రమణ స్వామి గారు నిహారిక గారికి బొకేనిచ్చి ఈ రోజు వెల్కమ్ చేస్తున్నారు సో మనందరం కూడా లెట్స్ వెల్కమ్ నిహారిక సో అందరూ నిహారిక హాయ్ చెప్పారా సో ఇంతవరకు నిహారిక గారిని మనము బుల్లి తెర మీద చూసాము ఇప్పుడు వెంట తెర మీద చూడబోతున్నాము ఇప్పుడు మాత్రం ప్రత్యక్షంగా మీ అందరూ చూస్తున్నారు నిహారిక సో వెల్కమ్ టు దిస్ గ్రేట్ షో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైమ్ ఫర్ అస్ మై ప్లేషర్ థ్యాంక్ యూ సో నిహారిక ఒక మనసు సినిమాతో త్వరలో మీరు వెంట తెరకులో శౌర్య గారితో పాటు మా ముందుకు రాబోతున్నారు సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది యాంకరింగ్ తర్వాత మీరు మిమ్మల్ని మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకొని నవ్ యూ బికేమ్ హీరోయిన్ అది ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది ఇఫ్ యూ జస్ట్ కంపేర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టీవీ షోలు ఏంటంటే నాకు ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా ఎంత నీరసంగా ఉన్నా ఆ షోకి వచ్చిన తర్వాత నేను హైపర్గానే ఉండాలి నేను అలా అరవకపోతే అక్కడ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఎవరికి అంత ఎక్సైటింగ్గా ఉండదు సో అది చేయాలి అండ్ సినిమా ఏంటంటే ఇట్స్ అ స్క్రిప్ట్ నాకు ఇచ్చింది ఒక గివెన్ స్క్రిప్ట్ నేను ఆ క్యారెక్టర్ లాగానే యాక్ట్ చేయాలి అలాగే ఉండాలి అనేది కాబట్టి ఎస్ రెండు రెండు డిఫరెంటే బట్ యాంకరింగ్ కష్టం అనిపించిందా యాక్టింగ్ కష్టం అనిపించిందా నాకు యాంకరింగ్ కష్టం అనిపించింది యాంకరింగ్ కష్టం అనిపించిందా నేను సినిమా అని చెప్తారేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఎందుకు వై డిడ్ యూ ఫీల్ లైక్ దాట్ ఎందుకు అనిపించింది మేబీ ఎప్పటి నుంచో చేయాలని ఉండింది కాబట్టి ఆ ఇష్టంలో ఆ కష్టం తెలియలేదేమో చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు మీతో మాట్లాడడానికి సో మనం వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చేద్దాం ఇంకా ఫస్ట్ ఎవరు మాట్లాడతారు ఓకే మెగా స్టార్ అంటే ఈజ్ వెరీ నోన్ ఫర్ మాస్ ఆడియన్స్ అండ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పవర్ స్టార్ అంటే చెప్పక్కర్లే మాకు ఒక మంత్ర అండ్ హీఈస్ హీ హ్యాస్ యూనిక్ స్టైల్ the biggest asset in you is you have a beautiful smile and awesome face cut right? okay. thing is that meer commercial movie atla mudapu paavakai laga a type of bubbly spontaneity role cheyakunda very soft chesindi ante maa neha ani baaga anukundam fans lo but the moment trailer cut ayi bite ku vachinda seriously neharika did the right choice mega fans ayinanduku chaala what do you say we are very proud of that wow thank you seriously thank you and the question is మీరు అట్లాంటి కమర్షియల్ హ్యూజ్ కమర్షియల్ వాల్యూస్ ఉండి అంత స్టార్డమ్ ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఉండి ఒక సాఫ్ట్ స్పోకెను సాఫ్ట్ టెండర్ లవ్ స్టోరీ చేయడానికి రీజన్ నేను చాలా స్టోరీస్ విన్నాను ఒక మనసుకు ముందు కానీ నాకు ఒక ఒక మంచి స్టోరీ వినిన తర్వాత సంధ్య క్యారెక్టర్ అనేది నాకు ఒక నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ వరకు నన్ను హాన్ చేస్తూనే ఉండేది అలా మీకు సినిమా చూసాక కూడా డెఫినెట్గా అనిపిస్తుందని నా నమ్మకం ఎందుకంటే నేను ఈరోజు కథ విన్న తర్వాత విన్నాను నెక్స్ట్ టూ డేస్ తర్వాత కూడా నేను సంధ్యలాగే ఆలోచిస్తున్నా ఆలోచన స్టార్ట్ చేశాను నా విష నా దృష్టిలో ఏంటంటే ప్రతి అమ్మాయిలో ఒక సంధ్య అనేది ఉంటుంది అది మీకు సినిమా చూశాక ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుందేమో సో అది ఒక ట్రూ లవ్ అని కాదు అది అది అంతే సంధ్య అంటే సంధ్య మీనింగ్ అనమాట రామ్ రాజ్ గారు కూడా మొన్న వారధి షోలో అట్లా చెప్పారు మీరు ఈ సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత మీకు నిహార్ గా కనపడదు సంధ్య కన్నా క్యారెక్టర్ బయటకు వస్తుంది డెఫినెట్లీ బబ్లీ అలా చేయకూడదు అలాంటి క్యారెక్టర్ వస్తే చేయను అని కాదు కానీ ఈ క్యారెక్టర్ లో ఇంకా ఇంటెన్సిటీ ఉందనిపించింది సో ఫస్ట్ మూవీలో ఇలాంటి ఒక ఇంటెన్సిటీ ఉన్న క్యారెక్టర్ తో చేస్తే మీరు మీ ఇప్పుడు అన్నారు కదా ప్రౌడ్ గా ఉన్నారని ఆ ఫీలింగ్ రావడానికి చేశాను ఐఎమ్ శ్రావణి శ్రావణి హారిక గారు శ్రావణి నేను మీ యాక్టింగ్ ముందే చూసేస్తున్నాను అంటే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ లో యువర్ సూపర్ యాక్టర్స్ మీరు ఎక్కువ మీ ఫ్యామిలీలో అంటే బాగా క్లోజ్ గా మీకు ఇష్టమైన పర్సన్స్ ఎవరైనా టూ మెంబర్స్ చెప్పరా అంటే మా నాన్న ఇంకా మా అన్న కాకుండా చరణకి చాలా క్లోజ్ అంటే మా అన్న ఎంత ఓన్ బ్రదర్ అయినా చరణ మా పెద్దన్న కొడుకు అయినా నాకు ఏ రోజు వాళ్ళు అనిపియ ఓన్ బ్రదర్ లాగా ఇప్పుడు కూడా మూవీ ఓకే అయిన తర్వాత ఇంకేం వింటున్నావు స్క్రిప్ట్స్ ఈ స్టోరీ ఎలా ఉండింది అని చాలా కేరింగ్గా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ అండ్ నాతో ఇంట్రాక్షన్లో కూడా అన్నలు ఎలాగా ఏడిపిస్తారు అలాగే చెల్లెలు అంటే చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటారు కాబట్టి ఆ రెండు షేడ్స్ చరణంలో ఉన్నాయి సో సో చరణ నాకు చాలా క్లోజ్ అండ్ చిరంజీవి డాడీతో చిరంజీవి డాడీతో అంటే నేను చాలా చిన్నపిల్లని కాబట్టి మేబీ కూర్చొని గంటలు గంటలు మాట్లాడే అంత కాన్వర్సేషన్ ఉండదు కానీ ఆయనతో ఉన్న ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ వరకు 
ఎంత తీసుకోవచ్చు అనేది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన మూవీస్ చూడడం కానీ ఆయన షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడడం కానీ ఆయన హార్డ్ వర్క్ వర్క్ పట్ల ఉన్న డిటర్మినేషన్ అదంతా చూస్తే మనం చేస్తుంది ఇంత కూడా లేదు అనిపిస్తుంది సో అది ఒక ఆన్ గోయింగ్ పుష్ నాకు డాడీని చూసిన ప్రతిసారి వెల్కమ్ టు దిస్ మెగా వరల్డ్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు మాస్ కమ్యూనికేషన్ చేశారు సో that interest on film or this um, digital world i like that a lot and i'm happy that you are into in this industry thank you thank you andy thank you and uh, was this uh, web series or uh, that new year jabardast program or all this the preparation for your movie ante web series anedi naaku mundaba paavakalo acting kanna nenu koncham story matku koncha dialogues production nen chesan kabatti nenu aa aspect lo inka ekku interested ga unna acting kante but jabardasti chaala frankly cheppalante nenu aa mundu roju ratri vizag nunchi cinema shooting nunchi vacha ma nana annaru ila skit adugutunaru chestava ante naaku 0% interest undindi assalu nana nenu chaala tired unna nenu cheyanu ani nana annaru ledu ee okati naa kosam cheyani so aa roju direct airport నుంచి శబ్దాలకి వెళ్ళి స్కిట్ చూసుకొని ఒకసారి చూసుకొని చాలా బాబు నా వల్ల కాదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను నెక్స్ట్ డే షూటింగ్లో డైరెక్ట్గా చేసాం అనమాట అంతే అసలు ఆ జబర్దస్త్ అనేది ఇంత కూడా థాట్ లేదు నాకు ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఆ ఎపిసోడ్ అంతా అనేది సో ప్లాట్ఫామ్ అయితే కాదు బట్ డెఫినెట్లీ అదొక లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ముద్దపాపావకి అనేది నాకు డెఫినెట్లీ ఒక లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టింగ్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అప్ కమింగ్ మూవీ ఒక మనసు థ్యాంక్ యూ సో ఇందాక మూవీ మేడం మీరు యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా సీన్ టిఫికల్గా ఫీల్ అయ్యి చేసిన సీన్ ఏమైనా ఉందా అంటే కష్టంగా అనిపించింది సీన్ అంటే ఎక్కువ ఏడ్చే సీన్లు కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తాయి కొందరికి మరి మీకు అంటే అటువంటి కష్టంగా కష్టపడిన సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏడ్చి అంటే సినిమాలో నేను ఎక్కువ ఆడాను ఎందుకంటే అమ్మాయిలు ఎప్పుడు ఆడారు కదా ఏడిపిస్తారు కదా ఊరికే అంటున్నాను లేదు సినిమాలో నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడే నాకు చాలా నచ్చింది నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ కూడా నేను ఒక సంధ్యలాగా ఆలోచిస్తున్నాను కాబట్టి షూటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అంత కష్టంగా అనిపించలేదు కానీ ఒక్క సీన్ ఏంటంటే గ్లాస్ మిర్రర్ గ్లాస్ దగ్గర సీన్ అనమాట కొంచెం కళ్ళు కొంచెం వెట్ ఉండాలి సో ఫస్ట్ టేక్లో అలాగే వచ్చింది ఒక సెక్ కానీ కెమెరా ఏదో ఉండింది లేదు ఇంకో యాంగిల్లో తీసుకుందాం అన్నారు అంతే సెకండ్ డే నుంచి కంట్లో ఒక్క చుక్క వాటర్ రావట్లా సార్ నా వల్ల కావట్లేదు సార్ వాటర్ రావట్లేదు వాటర్ రావట్లేదు అని బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ అది మూవీలో సో ఏంటంటే దెన్ శౌర్య పిలిచి పక్కకు తీసుకెళ్ళి నథింగ్ మూవీ గురించి అబౌట్ సూర్య సంధ్య ఒక హాఫ్ మినిట్ మాట్లాడితే వెంటనే కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి సార్ షార్ట్ రెడీ సార్ అని పరిగెట్టుకొని వెంటనే షార్ట్ చేసేసి అదొక్కటి ఏంటంటే నేను ఫర్ అ మినిట్ అలా కొంచెం అవుట్ వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది సో అది ఒక్కటి కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉండింది సినిమా చూసినప్పుడు అలా అనుకోవద్దు ప్లీజ్ అది మర్చిపోండి నిహారిక మామూలుగా ఒక స్క్రిప్ట్ చాలా స్క్రిప్ట్స్ విన్నారు మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మీరు మాత్రమే చేస్తారా లేకపోతే ఎవరు మెయిన్ మీ తర్వాత ఎవరు చేస్తారు ఫస్ట్ నా తర్వాత అని కాదు బట్ టుగెదర్ నేను నాన్న చేస్తాం నెక్స్ట్ మేము విన్న తర్వాత మాకు కూడా కొంచెం అనిపిస్తుంటే అమ్మ యూజువలీ అన్న ఏంటంటే నా ఫస్ట్ సినిమా వింటున్నప్పుడు వర్ణన లేడు ఊర్లో కంచ షూటింగ్లో ఉన్నాడు ముక్కు డీజే జరుగుతున్నప్పుడు ముకుంద షూటింగ్లో వైజాగ్లో ఉన్నాడు సో బేసిక్లీ నా లైఫ్లో సినిమాలు జరిగిన పెద్ద డెసిషన్స్ అన్నీ మా అన్న లేడు అనమాట ఊర్లో బట్ డెఫినెట్లీ ఫోన్ చేసి అడ్వైజ్ లాగా తీసుకోవడం కానీ డెఫినెట్లీ జరుగుతుంది సో అంటే ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని స్క్రిప్ట్ మీద డిస్కస్ చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చేసి మీకు మనకు ఇండస్ట్రీకి కొత్త డైరెక్టర్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నించారు మీరు కూడా అలాగే ఏమైనా కొత్త డైరెక్టర్లకు కానీ కొత్త స్క్రిప్ట్లు కానీ ఏమైనా సపోర్ట్ చేయడానికి ఆలోచించుకున్నారు అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఎవరు మరీ కొత్త డైరెక్టర్స్ అండి మీరే మాకు లైఫ్ ఇవ్వాలి అలా డెఫినెట్లీ నా దగ్గర రాదు బికాస్ నేనే చిన్నపిల్లని సో వెళ్తే మేబీ పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు బికాస్ కళ్యాణ్ బాబే పెద్ద అయిన కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఒక యూనో ఒక అవకాశం ఇచ్చారేమో బట్ నా దగ్గరికి డెఫినెట్లీ నా క్యారెక్టర్కి నేను న్యాయం చేసే రోల్ లాగా వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ చేస్తాను నేను నాగలక్ష్మి గుంటూరు హలో అండి నేను కొనేదల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఫ్యాను థ్యాంక్ యూ అండి అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే నువ్వు శారీస్లోనే ఒక ఐదు ఆరు చెయ్యి సినిమాలు ఒక ఒక మా వాళ్ళు ఉంటే ఈ ట్రెండ్లో ఉంటుంది అన్న ఆలోచన ఉంటుంది కదా నువ్వు చాలా బాగున్నావు ఇది చెయ్యి నెక్స్ట్ అరవింద్ గారిని అడిగి ముందు గీత ఆర్ట్స్లో చెయ్యి ఒకటి ఓకే అడిగేస్తాను అది చాలా బాగుంటుంది నేను అరవింద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు లేకపోతే నేను మాట్లాడతా ఆయనతో అందరితో మాట్లాడతా ఓకే ఎందుకంట
ముందు చిరంజీవి గారికి ఒక సినిమా ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ నిహార్గారికి ఇవ్వండి అని మాట్లాడదామన్నంత ఆలోచన వచ్చింది కానీ టైం లేదు అక్కడ నువ్వు ఫోన్ చేసి నేను నెక్స్ట్ సినిమా నాకు ప్లాన్ చేయండి అని అడిగేసే అడుగుదాం చెప్దామండి అడగడం దీనికి చెప్పేద్దాం చెప్పేద్దాం లేకపోతే గుంటూ నాగలక్ష్మి అండి చెప్పింది అని చెప్పండి ఓకే అండ్ ఆ తర్వాత వీర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఫ్రమ్ యూ లైక్ ప్రతిఘటన సేరాములమ్మ బికాస్ దేర్ ఇస్ సమ్ నీడ్ ఇన్ సొసైటీ ఫర్ సచ్ మూవీస్ సో అలాంటి స్క్రిప్ట్స్ వస్తే మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా డెఫినెట్లీ నేను అదే చెప్పాను కదా నా క్యారెక్ట్ నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం నాకు ఛాలెంజింగ్గా ఉండాలి నేను చేసే రోల్ అలా అయితే నేను డెఫినెట్గా ఏ మూవీ అయినా చేస్తాను హాయ్ నిహారిక దిస్ మల్లిక హలో యాక్చువల్లీ మీ డీ జూనియర్స్ చూసాము అప్పుడు ఒక స్టార్ మార్క్ స్టెప్ ఉంది కదా ఇలా ఇలా అంటుంటారు అలాగా ఒక మనసు చూస్తే గుర్తుండిపోయే ఏంటి నిహారిక అంటే గుర్తుండిపోయేది ఒక ఇన్నోసెన్స్ అనేది ఎవ్రీ అమ్మాయిలో ఉంటుంది ఆ కొంచెం ఇన్నోసెన్స్ అదే కొంచెం ఆడతాను అదే అందాం అమ్మాయికి ఆ ఇన్నోసెన్స్ అనేది అది మాత్రం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది మీకు సంధ్యాలో డెఫినెట్లీ నేను చెప్పినట్టు ఇందాక ప్రతి అమ్మాయిలో సంధ్య ఉంటుంది కానీ కొత్త కల్చర్ వల్ల అదంతా పడుకుంటుంది బట్ డెఫినెట్లీ అది ఉంటుంది ఆ లిటిల్ అమ్మాయిలో ఉన్న సున్నితత్వం ఆ క్యూట్నెస్ యాక్చువల్లీ అబ్బాయిలకి బయట జనాలు అది చూసే రెస్పెక్ట్ చేస్తారు ఒక అమ్మాయిని అది డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది మీకు హాయ్ నిహారిక హలో అండి రావన్ ఫ్రమ్ ఒంగోల్ మీరు డి ఈ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాంలో యాంకరింగ్ చేశారు కదమ్మా మన మేఘా ఫ్యామిలీ అంటేనే డ్యాన్స్కి మరో పేరు మనల్ని బీట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో ఆ డ్యాన్స్ మీ నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఈ మూవీలో అయితే డ్యాన్స్ లేదు ఫర్దర్గా అయినా ఫర్దర్గా అయినా అంటే నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం కానీ మరి అంత బాగా మీరు ఇంకా పెద్దనాన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే నాకు డాన్స్ రానట్టే పెద్దనాన్న వాళ్ళతో చేసిన బన్నీ గారితో చేసిన మన చరణ్ గారితో చేసిన వాళ్ళ స్థాయిలో ఎవరు హీరోయిన్లు ఎవరు చేయలేరు అట్లాగా మీరు చేయగలరా చేయాలి ఎందుకనంటే మన ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరు వచ్చిన మన ఫ్యామిలీ బీట్ చేసే వాళ్ళు డాన్సర్ ఇంకా ఎవరు ఉండకూడదు అనేది మా కోరిక దాన్ని మీరు తప్పకుండా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను ఆశిస్తున్నాను కమింగ్ టు మ్యూజిక్ ట్రైలర్ కూడా ఎంత బాగా ముందుకు వెళ్తుంది అంటే ఒక లైట్ మ్యూజిక్తో ఒక మంచి సూదింగ్ మ్యూజిక్తో ఇట్ విల్ క్యారీ అవుట్ అస్ అనమాట సో సునీల్ కశ్యప్ గారు ఆల్రెడీ హీజ్ అంటే ఒక మెలడీ మ్యూజిక్కి హీఈస్ అప్రూవ్డ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో మీ ఈ సినిమాలో మీకు ఇష్టమైన పాట ఇది అండ్ నాకు ఈ సినిమాలో అన్ని సాంగ్స్ మాకు ఒక పాట ఇష్టము అది మీరు చెప్పిన తర్వాత అది ఏంటో చెప్తాను నాకు అది అన్ని సాంగ్స్ ఇష్టం ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సినిమా అది మీరు చూస్ చేసుకోమంటే ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది నాకు సో నాకు అన్ని సాంగ్స్ ఇష్టం కానీ ఎక్కువ వినేది నేను ఏమిటో ఈ క్షణం వింటాను ఎక్కువ ఎందుకంటే కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది హ్యాపీ హ్యాపీ సాంగ్ బట్ ఓ మన సాంగ్ ఆల్సో ఫేవరెట్ శ్రేయ ఘోషల్ గారు అంటే మా అందరికి బాగా అంటే నాకు బాగా ఫేవరెట్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఓ మన సాంగ్ హాయ్ మ్యామ్ హలో మిస్ రోహిత్ హాయ్ అండ్ మ్యామ్ ఇది మీరు ఫ్యూచర్లో ఏ డైరెక్టర్తో చేయాలనుకుంటున్నారు మ్యామ్ అంటే మీ డ్రీమ్ అది నేను చేయాలనుకున్న డైరెక్టర్ ఎప్పటి నుంచో మూవీస్లోకి రాకముందు నుంచి నాకు సినిమాలు చేయాలి అనుప్పటి నుంచి నాకు నందిని రెడ్డి గారి డైరెక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆవిడ మూవీలో కూడా హీరోయిన్ కొంచెం డిఫరెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా క్యూట్గా చాలా కొంచెం అటెన్షన్ అంతా కొంచెం హీరోయిన్ వైపు ఉంటుంది మిగతా మూవీస్ అంత కాకపోయినా అన్ని రెడ్డి మూవీస్ లో ఎస్పెషలీ ఉంటుంది అలా సో నాకు ఆవిడ డైరెక్షన్ హాయ్ నిఖారిక హలో అండి నా పేరు నాగేంద్ర బాబు మా నాన్న పేరు నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చాను అంటే మీరు హీరోయిన్ అవుతున్న మీ చిరంజీవి గారికి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గారి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ డాడీకి చెప్పినప్పుడు మీరు ఎలా జంకారో కొంచెం డాడీ కూడా అలాగే అనమాట ఎందుకంటే చరణన్న సినిమాలోకి వస్తా అన్న వర్ణన సినిమాలోకి వస్తా అన్న గైజ్ కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఎలాగైనా నెగ్గుకు రాగలరు బట్ ఒక అమ్మాయి అనేసరికి ఆబ్వియస్లీ నేను ఒక డాటర్ లాగా వచ్చే ఈ ఫ్యామిలీ అందరికంటే చిన్నపిల్లని సో డాడీ వచ్చి యూనో సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇదంతా గుడ్ బట్ ఈక్వలీ ఇంత కష్టపడాలి ఇన్ని కో కాన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి రెండు చెప్పి బట్ లాస్ట్కి డెసిషన్ నాకు వదిలేశారు అండ్ నేను ఇలా వద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను మీ ఫ్యామిలీలో నార్మల్గా మీ హీరోస్తో కాకుండా బయట హీరోస్తో చేయాలనుకుంటే నేను అది ఆల్రెడీ ఒక చోటు చెప్పాను అనమాట ఎవరో ఇలా అడిగితే మీరు సో అండ్ సో ఎవరితో యాక్ట్ చేస్తారంటే నాకు హీరో ఇంపార్టెంట్ కాదు నేను చెప్తున్నాను కదా మనకు హీరో ఇంపార్టెంట్ ఉండకూడదు కదా 
మనకి మన కథ ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి మన రోల్ ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి సో నాకు హీరో అనేది నేను ఇలాంటి హీరోతో యాక్ట్ చేయాలి వావాల ఏం లేదు కానీ డెఫినెట్లీ మా అన్న పక్కన మాత్రం సిస్టర్లోకి యాక్ట్ చేయాలి ఉంది మీకు మూవీస్లోకి రావాలని ఎప్పుడు అనిపించింది నేను మాస్కామ్ జాయిన్ అయింది మాత్రం ప్రొడక్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సినిమా ఫీల్డ్లో ఏదైనా చేద్దామని జాయిన్ అయ్యాను ఎందుకంటే అంజనా ప్రొడక్షన్స్ ఉంది ప్రొడక్షన్లో ఏదో చూసుకుందామని బట్ నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అనమాట అది రిలీజ్ కాలేదు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ టైంలో యాక్చువల్లీ ఒక పెద్ద కెమెరా అలా చేశారు అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది మేబీ నేను యాక్టింగ్ చేయొచ్చేమో మేబీ ఇందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉందేమో అని మీరు మీ నాన్నగారు చెప్పిన అబద్ధం ఏమైనా ఉందా పెద్దది ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా తెలియని విషయం చాలా పెద్దది ఏంటంటే నేను మా నాన్న ఏడిపిస్తూ ఉంటా మేడం మా నాన్నకి చిన్నప్పుడు హిందీలో ఎప్పుడో ఫెయిల్ అయ్యారు అనమాట సో అది ఎప్పుడు పట్టుకొని ఏడిపిస్తూ ఉంటాను లెవెంత్ క్లాస్లో నేను మ్యాథ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను అనమాట ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియదు ఇంట్లో ఇప్పుడు మీ ద్వారానే తెలిసింది థ్యాంక్ యూ నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎవరో ఒకళ్ళు అడుగుతారని చెప్పి ఆన్సర్ కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నాను తెలుసు నాకు ఎందుకు అనిపించింది ఎవరు అడుగుతారు అబద్ధం ఏం చెప్పారు అని అప్పటి రిపోర్ట్ కార్డు లేదు కాబట్టి మీరు సేవ్ అది ఎస్ఎస్సి అయితే ఇయర్ ఇయర్లీ ఉండేది కదా నేను సిబిఎస్ఈ చదివాను లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ అందుకని కాలేజ్లో అది గుట్టు రట్ అవ్వకుండా కాలేజ్ ఎందుకంటే వరుణ్ తేజ్ గారితో మీ ఏదైనా అనుబంధం కానీ అలాంటిది ఏమైనా మాకు వినాలని ఉంది వరుణ్ అన్న అని పిలుస్తాను అన్న వరుణ్ అన్న అప్పుడప్పుడు చిన్నప్పుడు అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు దారుణంగా కొట్టుకునే వాళ్ళం ఎవరైనా రెస్లింగ్ మ్యాచెస్ చూసారా చేశారు కాదు ఎవరైనా చిన్నప్పుడు రెస్లింగ్ మ్యాచెస్ చూసారా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ మేము ఇద్దరం అది మంచం మీద ఆడుకునే వాళ్ళం చిన్నప్పుడు అయితే ఎక్కువ పర్సనల్ విషయాలు అలా షేర్ చేసుకోవడం లేదు ఊరికే చిన్నప్పుడు బ్రదర్ సిస్టర్ ఎలా ఉంటారు అలాగే కొట్టుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మూవీ ఓకే అయిన తర్వాత ఆర్ డీజే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నన్ను బయటకు తీసుకెళ్ళడం నాతో ఇంకా పర్సనల్గా మాట్లాడడం ఇంకా సినిమా ఏం చేస్తున్నావు యూనో ప్రాపర్గా ఒక నాన్న చెప్పనివి అమ్మ చెప్పనివి అన్న చెప్పేవి కొన్ని ఉంటాయి అది మా అన్న ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు పెద్దనాన్న గారు వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ మూవీపై మీ ఒపీనియన్ అండ్ అందులో మీకు ఛాన్స్ వస్తే మీరు యాక్ట్ చేస్తారు నేను ఛాన్స్ అడుగుకొని మరి చేసే కన్నా నాకు నేను అది కూడా నేను మైండ్ చేయను నేను వెళ్ళి అడుగుతాను ప్లీజ్ డాడీలో నుంచి ఉంటే నేను అలా వాక్ చేస్తాను స్క్రీన్లో నాకు అది చాలు వన్ ఫిఫ్టీ మూవీ నుంచి నేను నిజంగా చెప్తున్నాను మీకంటే ఎక్కువ నేనే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే మామూలుగా లేదు ఫస్ట్ నాకు సినిమా రేపు రిలీజ్ అనగా నాకు ఈరోజు నిద్రపడుతూ లేదో కూడా డౌటే నా సినిమా కంటే ఎక్కువ సో అంత వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను డాడీకి డాడీ మూవీ కోసం సో లెట్ సి సూపర్ డూపర్ హిట్ చేసేద్దాం ఓకేనా ఎక్కడున్నారా కానీ మీ నాన్నగారు మీకు ఇచ్చిన మర్చిపోలేని గిఫ్ట్ ఏమి ఇప్పుడు నా సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ఇంకో ఇంకో ఫోర్ డేస్లో నాకు ఒక కార్ వస్తుంది మా నాన్న గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు అది మంచి గిఫ్ట్ కదా అది అండ్ మా కోసం ఏదైనా మూవీలో ఈ మూవీలో నుంచి ఒక డైలాగ్ ప్రేమకు చావలేదు అంటారు కొద్ది సార్ అలాంటప్పుడు చచ్చేంత ప్రేమ ఎలా పడుతుంది అదే రామ్రాజ్ గారు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆయన ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సినిమా చేశారు అండ్ ఈ సినిమాలో ఆయన వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది నాకు మీరు అంటున్నారు ఆయన డైరెక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఆల్ బట్ నేను ఆయన ఫస్ట్ మూవీ చూడలేదు సో నాకు అసలు ఏం తెలీదు కానీ ఈ మూవీ చేసేటప్పుడు మాత్రం మేము ముగ్గురం సింక్లో ఉన్నామనే చెప్పాలి నేను రామ్రాజ్ గారు మోస్ట్లీ మీ అండ్ శౌర్య బికాస్ తనకి సూర్య క్యారెక్టర్ ఎంత నచ్చి ఎంత కనెక్ట్ అయ్యాడో నాకు సంధ్య క్యారెక్టర్ అంత నచ్చి అంతే కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి మేము షూటింగ్ చేసిన తర్వాత మాకు రెండోసారి ఒకసారి స్క్రిప్ట్ పేపర్ ఇవ్వండి సార్ డైలాగ్ మర్చిపోయామన్న అన్న సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలా అంటే మధ్యలో డైలాగ్ మర్చిపోవడాలు అలాంటివి ఎప్పుడు జరగల సో ఐ థింక్ స్టోరీ ఇంపాక్ట్ అనే చెప్పాలి మా విషయంలో మాత్రం స్టోరీ ఏ హీరో ఫైనల్లీ అబౌట్ ద మూవీ నాకు చాలా స్పెషల్ అండి ఈ మూవీ ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సినిమా అని కాదు కానీ నేను స్క్రిప్ట్ విన్నాక అది ఒక మ్యాజిక్ మూమెంట్ లాగా అయింది నాకు ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత ప్రతి ఆడియన్స్లో కూడా ఒక అబ్బాయి అనుకుంటాడు అరే ఇంతగా లవ్ చేసే ఒక అమ్మాయి ఉండాలి నాకు అని ఒక అమ్మాయి అనుకుంటుంది సూర్య అంత లవ్ చేసే ఒక అబ్బాయి ఉండాలి నాకు అని అండ్ డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్కి కూడా ఇది ఒత్తి లవ్ స్టోరీ కాదు పేరెంట్స్కి కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ ఉన్న మూవీ ఇది యునో డెఫినెట్లీ హౌ హీరో ఎలా రెస్ప
ఈ మధ్య కాల సినిమాలో నేను చూడలేదు సో డెఫినెట్లీ మీరు చూసి ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిహారిక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు నెల్లూరు వరంగల్ దుబాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్